బ్రాహ్మణుల యొక్క మాటలు సాధారణమైన మాటలు కాదు ప్రతి మాట చాలా శ్రేష్టమైన మాట మన మాటల ద్వారా అందరి ఆత్మలకి మూడు విధాల అనుభవాన్ని ఇవ్వాలి స్వయము మరియు వారి గురించి మరియు ఇదే నవీనత దానితో పాటు మన ప్రతి పనిలో కొత్తతనం కనిపించాలి ప్రతి పనిలో మనం మనం ప్రతి పనిలో ప్రాప్తులు స్వయానికి మరియు వేరే వాళ్ళకి ప్రాప్తుల యొక్క అనుభవాన్ని ఇవ్వాలి తప్పకుండా ప్రత్యక్ష ఫలం జమ అవుతుంది ఇదే కర్మ యొక్క భవిష్యత్ ఫలం జమ ఈ సమయంలో సంతుష్టత శక్తి మరియు సుఖం అనుభవం చెయ్యాలి అదే ప్రత్యక్ష ఫలం మరియు అదే భవిష్యత్ కోసం కూడా జమ అవుతుంది తరువాత నిరంతరం మీరు స్వయాన్ని పూర్తిగా మరియు సంపన్నంగా అనుభవం చేస్తారు కర్మ యొక్క ఫలం మీరు ఈ చెట్టు యొక్క ప్రాప్తులతో నిండి ఉండాలి ఎప్పుడు ఇది ఎంటీ అవ్వకూడదు ఆత్మ ఎవరైతే పూర్తి ఎవరైతే ఈ విధంగా ఉంటారో వాళ్ళు ఆత్మిక నష్టాలో ఉన్నట్లు మీరు అలాంటి కొత్త కర్మలు ఏమైనా చేస్తున్నారా దానితో పాటు ఏమి కొత్తతనాన్ని తీసుకొస్తున్నారు మీ సంబంధ సంపర్కాలలో బాబా యొక్క ఈరోజు అవ్యక్త సిగ్నల్స్ నిర్భయత శక్తిని జమ చేసుకునేందుకు మీ స్థితి నిబ్బరంగా నిశ్చయంగా నిరంతరం ఉంచుకోండి ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ఎవరైనా మనల్ని చూస్తున్నారు అని అంటే మనకి మన దగ్గరకి ఎవరైనా శత్రువు వస్తున్నా కానీ మన రక్షిస్తాడు అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది కదా అంటే వాచ్మెన్ ఉన్నాడు అనుకోండి మనకి ఎవరైనా వచ్చినా ఆ వాచ్మెన్ వాళ్ళని లోపలికి రానివ్వడు అని మనకి భయ నిర్భయంగా ఈజీగా నడుస్తూ ఉంటాం కదా లోపల మీరు కూడా ఎప్పుడు మీ యొక్క సర్వశక్తులు అన్న ఆయుధాలను మీతో ఉంచుకోండి దాన్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా ఇన్వోక్ చేసుకోండి మేల్కొద్దుకోండి అంటే మీరు మాస్టర్లు మీరు ఆర్డర్ చేసిన వెంటనే మీ యొక్క శక్తులు మీ ముందుకు రావటమే అదే సఫలత సఫలత ఎప్పుడు కూడా గ్యారంటీ ఉంటుంది మీ శక్తులు మీ ముందుకు వచ్చాయి అంటే మీరు సఫలత తప్పకుండా పొందుతారు ఓం శాంతి
Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day. Om is... Shanti. Avyakti Parivar. Today's day is 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 Avyakti Parivar. Today's and the Ruban and the Roman Chigar and Telescotan and we listen, we start changing Kuni Vishia Lothu Loki Vedu Untamu, Baba Chapthu Naru Baba Japeru, Brahmana Matalo Yedi Sadarananga Unda Kodadu Matale Kadu Matalu Praptunitis Kuravali, Matala Kadu, Pantla de Prati Mata, Praptunitis Kuravali, Alanti Praptulu and Te. Santo Shamu Shakti, Santo Stratayaka, Praptulanatis Gravali, Nene Pudate, Atmika Nashalo Matladatano Apudu, Nalo Santus, Nalo Ayaka Sukam, Santo Sham and Epistundi, the Tavanavala Kekoda, Asukam, Santo Sham Labistundi. Idan Idchala Manch point to underline just Kotaniki. Martel Kadu, Martel Adwara, Praptal Koda, Nabavan Chayali. Baba Irozu Patatanangur in Chichapu Naru. Yesterday, Baba mentioned about sweetness. Baba Nina, Madratwan Kurinchi, Martel Alo, Madratwan Gurinchi Cheparu. This shouldn't be ordinary. Manamatal Yapudu Koda, Sadar and Gavunda do. Epudu Koda Manamatalo, Ashirva Dalaton in Divundali. Words of contentment so that Matalo, Santustata Tovundali, Epudu Koda, Manaki Santustanga and Pinchali, with the word the Koda Managers of Santuston, Manchayali. Matalela Neno Matalela undalante, Nana Nistunat Lukadu. The information is to not look adu. Nana Dwara, it is Satyamu Anna Anubavani Bali. Eprete Manog Nana Yaka Martel and Chaptu Namu under Edutavalu Ayoka Praptula Anubavani Anubavan Chayatameka Kunda Jevitampina Asakuda Ravali. It is Chala Manchidi. Eros is sign Kalan on day, Repatavaraku, Miridian Bavanche and we pray the very Valato Matlar Tuna by Tavalato Matlar Tuna, a birth of Matlar Tuna. But amongst ourselves also, when Mano Yanubavani Bali by Tolato Matlar Napreka, the Manulo Manakoda Yanubavani is Kuntu Undali. Some attainment is there when I am speaking for the self. And also, it will be like you speaking from heart or Elagante the Miyoka Rudayam Nundi Matlad in Atlantan Undali Matalalaga Kadu Praptulalaga Undali. Like we hear Brahma Baba speaking morally. Brahma Baba morally, chadavatam, manavintu untam. Yeah, good listening. But we really ante, ante, orakne manavintam e kadu. Brahma Baba matla adhirna put manavanu bhavang koda chestu untam. Dadi lato koda manakade anu bhavu mundi. Vall matla laga kadu. Anu bhavaswaru kulaga anu bhavan chesse vallna vall matla de matam. Tapakunda Vatidvara Praptula Vistai. And also, as much we are creating awareness, Yanta Yakumana Svati Vunchukunte Anta 
శక్తి కూడా లభిస్తుంది ఆ ఆ యొక్క స్మృతి మనకి స్థితిని కూడా తయారు చేస్తుంది నిర్భరంగా నిశ్చయమైన స్థితి తయారవుతుంది ఆ స్థితి ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది ఎప్పుడు రైట్ సమయం కరెక్ట్ సమయంలో కరెక్ట్ స్మృతి ఉండాలి రైట్ పవర్స్ కూడా ఎమర్జ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆ యొక్క పవర్స్ ని ఉపయోగించినట్లయితే రైట్ స్టేజ్ కూడా వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆ రకమైన ఆత్మిక జర్నీలో ఉంటామో మనము మన స్థితిని తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నాము ఎప్పుడైనా ఏ రకమైన పరిస్థితులు వచ్చినా కానీ మనం ఆ స్థితిలో ఉండాలి ఆ రకంగా అన్షేకబుల్ నిబ్బరంగా నిశ్చయమైన స్థితిలో ఉండాలి ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్స్ పెద్ద పెద్ద స్థానాలలో అరేంజ్ చేస్తారో అక్కడ స్పీకర్స్ ఏది ఒకటి స్టేజ్ మీద స్పీకర్లు కూర్చుంటారు ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అన్ని ఉంటారు గుర్తుంది ఒకసారి పెద్ద ప్రోగ్రామ్ జరిగింది ఇండియన్ లో వేల మంది మనుషులు ఉంటారు వాళ్ళు పెద్ద స్టేజ్ ని తయారు చేయాలి పెద్ద స్టేజ్ ఎత్తులో ఉన్న స్టేజ్ ని మరి తయారు చేయాలి అందరు ఎందుకంటే లేకపోతే అందరికి కనిపించదు ఒకసారి నేను గుజరాత్ లో వెళుతూ ఉన్నాను మా గ్రూప్ లో ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు ఒక బ్రదర్ ప్రోగ్రామ్ కు ముందు ముందు వెళ్ళేసి స్టేజ్ మీద స్టేజ్ రైట్ గా ఉందా స్టేజ్ గట్టిగా పడకుండా అలా లేకుండా ఉందా స్టేజ్ అని చెప్పేసి చెక్ చేసుకోటానికి ఒక బ్రదర్ వెళ్ళి మొత్తం స్టడీగా ఉందా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు రెండు నాకు రెండు అనుభవాలు ఉన్నాయి ఒకసారి ఇక్కడ షికాగోలో ఒక అసోసియేషన్ లో పిలిచారు టాక్ ఇవ్వటానికి పిలిచారు నేను పైకి వెళ్తున్నప్పుడు పక్క నేను స్టేజ్ మీదకి వెళ్తున్నప్పుడు స్టేజ్ స్టేజ్ కదిలింది కానీ నాకు ఎట్లాగనో లక్కీగా పట్టుకొని ఎక్కిచ్చారు ఇబ్బంది పడలేదు అందుకే ప్రతిసారి స్టేజ్ ని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు స్టేజ్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని చెప్పి టెస్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఏమైనా పరిస్థితి ఉంటుందో నా స్థితి చాలా నిబ్బరంగా ఉండాలి నాకు ఈ రోజు బ్లెస్సింగ్ చాలా నచ్చింది ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే నిబ్బరంగా ఉంటారో సారీ ఎప్పుడైతే మీరు నిశ్చింతగా ఉంటారో ఏ రకమైన వరీలు ఏ రకమైన బాధ లేకుండా ఉంటారో ఉదాహరణకి బ్రహ్మబాబాని తీసుకోండి బ్రహ్మబాబాకి మొట్టమొదటి రోజుల్లో ఎంతో అపోజిషన్ ఉండేది ఎంత అపోజిషన్ ఉన్నా ఆయనకి ఎంతో దృఢమైన నిశ్చయం నిశ్చింతగా ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆయన నిశ్చయం ఏమిటంటే స్వయాన భగవంతుడి కార్యం ఇది నాది కాదు అన్న నిశ్చయంతో ఆయన నిశ్చింతగా ఉండేవారు మొట్టమొదటి రోజుల్లో ఆయనకి కూడా పెద్ద అనుభవం లేదు మొట్టమొదటి రోజుల్లో ఇది అయినా కానీ ఆయన నిశ్చయం చూడండి ఎంత నిశ్చయంతో ఉండేవాళ్ళు ఎంతో విఘ్నాలు ఉండేవి చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు పవిత్రత మీద ఎన్నో ప్రశ్నలు వచ్చాయి అదంతా చాలా కొత్తగా ఉండేది ఎప్పుడు కూడా సాక్షిగా ఉండాలి ట్రస్టీగా ఉండాలి అప్పుడే మనం 
వేరే అన్నిటిని చూసుకోగలుగుతాము బ్రహ్మ బాబా అది చేశారు ఆ విధంగా ట్రస్టీగా ఉన్నారు డిటాచ్డ్ సాక్షి స్థితిలో ఉన్నారు అప్పుడే ఆయన ఆయన స్థితి నిబ్బరంగా ఉంది అంతేకాకుండా అందరికి కూడా టేక్ కేర్ చేశారు అందరినీ కూడా మద మాతలు కూడా పిల్లల నుండి డిటాచ్డ్ గా అవ్వాలి మాతలకి ఎప్పుడు కూడా తన పిల్లల మీద ఎంతో ఇది ఎంతో ప్రేమ మోహం ఉంటుంది కానీ మాతలు పిల్లలకు వచ్చే దుఃఖాన్ని అంతా కూడా అనుభవం చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు కానీ ఎప్పుడు కూడా మనం సాక్షి స్థితిలో ఉంటూ మనం అందరి పైన కరుణ ఉండాలి అంతే కాని వాళ్ళ దుఃఖాన్ని మనం అనుభవించటం కాదు ఇది ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి బాబాకి ఎంతో అపోజిషన్ ఉండేది అప్పట్లో బాబాకి ఎంతో అపోజిషన్ ఉండేది చాలా మంది చెప్పారు ఎప్పుడు కూడా అపోజిషన్ అంతా పవిత్రత ద్వారానే ఉండేది చాలా మంది బాబాకి సలహా కూడా ఇచ్చారు బాబా నువ్వు పవిత్రత ఒక్కదాని గురించి మాట్లాడొద్దు అప్పుడు ఏ అపోజిషన్ ఉండదు అన్న సలహా కూడా ఇచ్చారు బాబా చెప్పారు నేను కాదు మాట్లాడుతున్నది మాట్లాడే ఆయన మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పారు బాబా చాలా సార్లు బ్రహ్మ బాబా కూడా ఎన్నో సార్లు శివ బాబాకి చెప్పారు బాబా ఈ ఒక్క దాని గురించి చెప్పవద్దు ప్రజలు చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు అపోజిషన్ వస్తుంది అని చెప్పారు కానీ శివ బాబా అన్నారు నా దగ్గరికి తీసుకురా నేను కదా చెప్పేది నువ్వు కాదు కదా అని చెప్పారు మౌంట్ అబు వచ్చినప్పుడు అది అంత తేలికైన విషయం కాదు వాళ్ళకి పెద్ద ప్లేస్ ఉంది కరాచీలో ఎక్కడైతే ఉన్నారు అక్కడ కరాచీలో అది అమ్మేసేయాలి పార్టీషన్ తర్వాత దాన్ని వదిలే అమ్మేసేయాలి పార్టీషన్ ముందైనా పార్టీషన్ తర్వాత అయినా ఆబులో సెటిల్ ఆబులో సెటిల్ అవ్వటానికి ఎన్నో పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారు కానీ బాబా ఎప్పుడు కూడా నిర్భరంగా నిశ్చయంతో ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నిశ్చింతగా ఉండేవాళ్ళు ఇది భగవంతుడి కార్యం అని బాబా గనక ఏ మాత్రం భయంలోకి వచ్చినా మరి మిగతా అక్కయిల అన్నయ్యల పరిస్థితి ఏమిటి వాళ్ళు ఇంకెంత భయపడేవాళ్ళు బాబా ఎప్పుడు చాలా నిబ్బరంగా ఉండేవాళ్ళు మా మాతలు మాతలు రైతుల పూట బిల్డింగ్ కూడా చూస్తూ ఉండాలి కాపలాగా ఎన్నో రకాల ఎన్నో రకాల కథలు ఉన్నాయి డీటెయిల్ లోకి వెళితే కానీ వాళ్ళందరి యొక్క నిశ్చయం మన స్థితి ప్రయత్న మన స్థితి తయారవుతుంది స్థితి ఎప్పుడు కూడా అన్షేకబుల్ గా ఉండాలి స్టడీగా ఉండాలి ఎప్పుడు సాధన చేస్తూ ఉండాలి అమృత వేళ్ళ నుండి రాత్రి సమయం వరకు రాత్రి వరకు రైట్ టేబుల్ పక్కాగా ఉండాలి బాబాతో నమ్ నిశ్చయం డ్రామా పైన నిశ్చయం ఎప్పుడు కూడా మనల్ని కేర్ ఫ్రీగా ఉంచాలి ఈ రోజు నేను చాలా లో లోపల ఎంతో చెక్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఎంత వరకు నేను ఎంత వరకు నేను నిశ్చయంగా నిశ్చయంతో కేర్ ఫ్రీగా ఉన్నాను అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఎక్కడో నాకు అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న కన్సర్న్ అంటే ఆలోచన ఉన్నాయి కొన్ని విషయాల గురించి అని నాకు అర్థమయ్యింది సో ఈ రోజు నిశ్చింతగా ఉండటము అని అంటే ఏ విషయం గురించి ఆలోచించకుండా అన్నిటిని రిమెం బాబా స్మృతిలో ఉంటూ సాక్షి స్థితిలో ఉంటూ ఉండటమే నిశ్చింతగా ఉండటం తప్పకుండా కేర్ ఫ్రీ అంటే నిర్భయత 
ఎక్కడైతే భయం ఉందో అక్కడ ఎక్కడైతే భయం ఉందో అక్కడ స్థితి కూడా అల్చల్ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా ఆ స్థితిని తయారు చేసుకుంటూ ఉండండి లో లోపల మీ యొక్క ఎంతుజియాజం కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఆ స్థితి ద్వారా భయం అనేది జీవితంలో ఒక భాగం లాగా అయిపోయింది మనం ఎప్పుడు కూడా భయ నిర్భయంతో ఉండాలి సర్వశక్తులని మన ముందు ఉంచుకోవాలి అవన్నీ మన యొక్క కంట్రోల్ లో ఉండాలి అంటే ఏ రకమైన పవర్ నాకు కావాలన్నా ఏ రకమైన స్థితి నాకు కావాలన్నా అది ఉపయోగిస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఈ రకమైన స్మృతి ఉంటుందో అది మనం ఆ స్థితిని నిద్ర లేపుకున్నట్లు అవుతుంది ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చాలా చెయ్యాల్సి ఉంది మనం చెయ్యాలి కాబట్టి ఈ కొత్తతనం మనం తయారు చేసుకోవాలి కాబట్టి మనకి ఎంతుజియాజం కూడా వస్తుంది మనం ఎక్కువ చేసేది లేకపోతే మనకి ఎంతుజియాజం కూడా ఉండదు మనం కొత్తగా చెయ్యాలి ఏదైనా కొత్తగా చెయ్యాలి ఏదైనా కొత్త పని చేస్తున్నాము అంటే ఉత్సాహం ఉంటుంది కొత్తతనం ఎప్పుడు ఉండాలి మనం చేసే పనులో అప్పుడు ఇది రేపు మన హోంవర్క్ రేపటి కోసం స్వచ్ఛమైన బంగారంగా అవ్వటం బంగారంలో ఉన్నంత మలినం మొత్తం కూడా తొలగించాలి అంతా కూడా అగ్నిలో మెల్ట్ చేసి యోగ యోగాగ్నిలో భస్వం చేసేసి స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని బయటకు తీయాలి ఎన్నాళ్ళు మనం రజోగా ఉన్నాము రజో నుండి తమోగా సారీ రజోలో ఉన్నాము రజాయితో నుండి ఇప్పుడు సతోగా అవుతున్నాము రజోగా ఉండటం అంటే ఏమిటి అంటే మిక్స్డ్ ఐడియాస్ మన మనస్సులో ఎన్నో రకమైన ఆలోచనలు ఉండటం అదంతా రజోగుణి బాబా చెప్తారు కాపర్ మరియు ఐరన్ యొక్క మలినాలు ఉన్నాయి అని బాబా చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే మనం అది అగ్నిలో కాల్చాము అప్పుడు వాటిల్లో ఉన్న రాగి తడి అన్ని కూడా మట్టి అన్ని కూడా పోతుంది అది పోతుంది మొత్తం పోయేసి బాగా స్వచ్ఛంగా అవుతుంది రీసెంట్ గా నేను ఒక కిలో బంగారం బిస్కెట్ చూసాను చూడటానికి ఎంతో లైట్ గా ఉంది కిలో ఉండొచ్చు కానీ చూడటానికి చాలా కిలో ఉంది ధనవంతులు వాళ్ళ వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళలో బంగారం పూలని చెప్తా పోస్తారు అని అని అంటూ ఉంటారు కానీ బంగార పూలు పడుతూ ఉంటే ఆ బంగారం పూలు బొరు ఉంటాయి కదా రాళ్ళు లాగా గుచ్చుకుంటాయి కదా అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని నేను కానీ బాబా ఒకసారి చెప్పారు అవి స్వచ్ఛమైన బంగారం ప్యూర్ బంగారం అయితే బంగారపు పువ్వులు కూడా పువ్వు లాగా చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది అని చెప్పారు ఏ రకమైన ఏ రకమైన మెటల్ బంగారంలో ఏ రకమైన మెటల్ కలిసినా అది గట్టిగా అయిపోతుంది బరువుగా అయిపోతుంది రాగి కానివ్వండి వెండి కానివ్వండి ఏది కలిపినా అది బరువుగా అనిపిస్తుంది గట్టిగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం స్వచ్ఛమైన బంగారంగా అవుతున్నాము 
ఒకసారి ఎవరో నాకు చూపించారు బ్రాస్లెట్ ఒకళ్ళు బ్రేస్లెట్ ఎవరో చూపించేసి ఇది ఇంకో తిప్పు చూడు అని అంటే నేను దాన్ని చేతితో మౌల్డ్ చేయగా తిప్పితే అది మెత్తగా తిరిగిపోయింది అంటే స్వచ్ఛమైన బంగారం అలా మెత్తగా తిరిగిపోతూ ఉంటుంది what is to be a real gold which will help meeru chustu reflect cheyandi asalu satyamaina bangaram ante emiti ani cheppi check cheskondi lightness light ga undandi aa lightness manaki mana yokka enthusiasm ni penchutu untundi when mind is light you really want eppudaithe manasu light ga untundo appudu manam active ga untam creative ga untam చాలా ఉత్సాహం కూడా ఉంటుంది ఇది చాలా మంచి పాయింట్ చెక్ చేసుకునేందుకు ఏవైనా బరువు గనక ఉంటే బాబాని గుర్తు చేసుకోండి కొన్ని నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ మీరు లైట్ గా అయిపోతారు మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలనిపిస్తుంది ఆ యొక్క ఉమంగ ఉత్సాహాల ద్వారా లైట్ ద్వారా ఆ ప్రేమ ద్వారా ఎప్పుడు రోజులో ఎన్ని సార్లు ఏవైనా ఏ రకమైన హెవీనెస్ ఉన్న నేను బాబాతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను మీ యొక్క బరువు అంతా కూడా కస్మం చేసుకోండి లైట్ గా అవటమే కాదు మౌల్డ్ అవుతూ ఉండండి అది మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకొని మీరు అది అయితే ఆలోచించండి ప్రాక్టీస్ చేయండి రియల్ బంగారంగా అవుతాం ఓం శాంతి మమ్మ స్మురళి ఈ రోజు మమ్మ యొక్క మధురత్వాన్ని తెలుసుకోవటం మమ్మకి వీణ అంత మధురత్వం ఉంది మమ్మ జ్ఞానాన్ని చదివారు ఆమె జ్ఞాన సితారలాగా అయ్యారు అంటే జ్ఞాన సరస్వతి మమ్మ యొక్క మురళి మమ్మ పవిత్రత మన సంసారం అంతా పవిత్రత పవిత్రత లేకపోతే ఏముంది అంతా కూడా పవిత్రత ద్వారానే అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే అనేక మంది పవిత్రత ద్వారానే మన వికారాలన్నీ కూడా దూరం అవుతాయి బాబా చెప్పేది ఏమిటంటే వికారాలు మొట్టమొదటిలో లేవు అని చెప్పారు మనము కొత్త ప్రపంచం మొట్టమొదట ప్రపంచం ఉన్నప్పుడు పవిత్రంగా ఉండేది అందరికి అర్థం చే అది నిర్వికారి ప్రపంచంగా ఉండేది ఇండి ఇంగ్లీష్ లో దీన్ని వైజ్లెస్ అనే వాళ్ళు వైజ్లెస్ మరి విషయస్ అని రెండు పదాలు ఉంటాయి తప్పకుండా మనము పంచ వికారాలను తొలగించుకోవాలి పంచ వికారాలని వైజ్లెస్ గా అవ్వాలి మరి నిర్వికారులుగా అవ్వాలి నిర్వికారి అంటే అందుకే మనం పంచ వికారాలని అన్నిటిని తొలగించుకోవాలి కామక్రోధ లోభ మొహాలన్నిటిని వదిలి చేయాలి మొదటిలో ప్రపంచం అవన్నీ లేకుండా ఉంది తరువాత అంగ్రేజ్ ఇంగ్లీష్ లో దీన్నే వైజ్లెస్ అని అంటారు ఇప్పుడు మనము ఆ యొక్క వైసెస్ ఆ వికారాలని భస్మం చేసేసేయాలి వికారి నిర్వికారి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళబోతున్నాము అక్కడ మనం వికారాలతో ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా వికారాల ప్రకారమే నడుస్తూ ఉంది కానీ 
అందుకే ఇంత దుఃఖాన్ని అనుభవం చేస్తున్నాం తండ్రి ఇక్కడ కూర్చొని అందరికి సుఖ మార్గాన్ని చూపిస్తున్నారు మనందరము పన పాపకర్మలన్నీ తొలగించుకుంటున్నాము మనం అన్నిటినీ కూడా తొలగించిన తర్వాత వేరేదంతా కూడా మన గొంతు ఈ గొంతు కోసేయటము లేకపోతే ఎన్నో రకాల పాపం చేస్తూ ఉన్నారు వేరే వాళ్ళని చంపేయటం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మీరు వదిలిచ్చి నుండి ఫ్రీగా అవ్వాలి మీ తండ్రి ఎవరు మీరెవరు మీ మీ తండ్రి ఎవరు రచయిత ఎవరు మీరు ఏం చెయ్యాలి ఈ జ్ఞానం ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇంతకు ముందు ఈ జ్ఞానం మనకు లేదు మనకు సత్యత అంటే ఏమిటో కూడా తెలియదు ఇప్పుడు మనం అంతా కూడా సత్యంగా అవుతున్నాము అందుకే బాబా అంటున్నారు మనం నేను ఆత్మను శరీరాన్ని కాదు అని గుర్తుంచుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు నేను ఆత్మను శరీరాన్ని కాదు అది సత్యము ఆత్మే సత్యము అని చెప్పి నేను శరీరం అనుకోవటమే పెద్ద తప్పు లౌకికంలో మీరందరూ కూడా స్వయాన్ని విధంగా చూసుకుంటూ ఉండాలి శరీరం నేను శరీరాన్ని అనుకోవటమే అన్నిటికన్నా పెద్ద తప్పు మరి శరీరాన్ని అనుకోవటం పెద్ద తప్పు తర్వాత ఏం చేస్తారు దేహాభిమానంలోకి రావటం ద్వారా మన దేహ సంబంధాల దేహ బంధాలలోకి వెళ్ళిపోతున్నాము ఇప్పుడు సోల్ కాన్షియస్ లోకి రావాలి గాడ్ కాన్షియస్ లోకి రావాలి నేను ఆత్మని పరమాత్మని సంతానాన్ని ఇది మన యొక్క మొట్టమొదటి సంబంధం తండ్రితో ఉంది తన్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి మన బుద్ధిలో నేను ఆత్మని పరమాత్మనికి సంతానాన్ని అని గుర్తుంచుకోవాలి ఆ ఇలాంటి సంబంధం తండ్రితో ఉంచుకోకపోతే ఎలాగ మనం వెళతాము మనము ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి తండ్రి అంటున్నారు మీరు చెప్పటం అనేది పెద్ద మీరు సత్యవంతులు మరి మీరు స్వయాన్ని ఆత్మగా చూసుకోవాలి మీ స్వయాన్ని శరీరంగా చూసుకోవటమే మీరు పెద్ద మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోవటం అంటే దేహ రూపంలో చూసుకోవటం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు కాదు వేరే వాళ్ళకు కూడా మోసం చేస్తారు తర్వాత మళ్ళీ ఆత్మలైన మీరు బలహీనంగా అవుతారు మీరు బలహీనంగా నిర్శక్తి లేకుండా అయిపోతారు మిమ్మల్ని మీరు హర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మీరు హాని చేసుకుంటున్నారు మీకు శరీరం అనుకోవటం ద్వారా and we have brother shrinivas i would like to in- invite both of them welcome shrinivas bhai ki sister ramani idhar unnaru welcome om shanti didi om shanti bhumi pran om shanti avyakti parivar the family of flying angels today we have with us uh, sister ramani welcome sister ramani thank you brother om shanti moini didi om shanti avyakti parivar om shanti bhumi ban thank you so much for inviting me here it is my great pleasure to share my experience with you all today thank you sure. sister ramani today is uh, another day of uh, um, a journey with uh, the family of avyakti angels like baba said you know okay baba avyakti angels journey remember chestunnare ippudu manandaru ee journey lo manandaru munnamo ippudu mana i question about uh, your experience in in avyakti um, parivar as a participant as well as your experience as a team avyakti parivar lo mi anubhavam participant laga mariyu team sevadari laga share cheyandi ani adugutunnaru motta modata nenu thank chestunnanu dadi janaki andarni kuda nenu 
ముఖ్యంగా ఈ పాండమిక్ సమయంలో వ్యక్తి పరివార్ లేకపోతే ఎలా ఉండేదో నేను డే వన్ నుండి ఉన్నాను అమృతవేళ ఈవినింగ్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవుతున్నాను నేను హోంవర్క్ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని కూడా అది బాధిది బ్లెస్సింగ్స్ సస్టెనెన్స్ అంతా కూడా నాకు బాబా దగ్గరగా అవ్వడానికి ఉపయోగపడ్డాయి ఇది చాలా సహజమైన స్మృతి అనిపించింది బాబా నన్ను నా తోడుగా చేసుకున్నాను బాబా నన్ను తోడు బాబా నా బాబా హృదయంలో నేనున్నాను బాబా నా హృదయంలో ఉంచుకున్నాను ఏ పని చేస్తున్నా బాబా నాతో ఉంచుకున్నాను చాలా మంచి అనుభవం వచ్చింది ఈ యొక్క అనుభవం ద్వారా నేను అనుభవం చేయటం నా చుట్టూతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ నాతో పనిచేసే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇదే రకమైన అనుభవం అనుభవం చేస్తున్నారు చాలా గౌరవాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఉదాహరణ ఏంటంటే నాకేమన్నా పవిత్రమైన ఆలోచన ఉంటే బాబా దాన్ని వెంటనే తీరుస్తున్నారు బాబాతో చిట్ చిట్ చేస్తున్నాను బాబాతో హార్ట్ టు హార్ట్ కాన్వర్సేషన్ లో ఉన్నాను ఆ అమృత వేళ మురళి వింటున్నాను క్లాసెస్ మనసు సేవ చేస్తున్నాను బాబా బాబా మనసు నేను బాబా ఏదో సేవ చేస్తాను అని అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు బాబా ఒక గంటలో నాకు ఒక బ్రదర్ నుండి కాల్ వచ్చింది వ్యక్తి టీవ్ లో జాయిన్ అవమని చెప్పేసి వాళ్ళే రకమైన సిక్ అయినా ఏదైనా వాళ్ళు నన్ను మెడిటేషన్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు బాబా వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు చాలా మంచిగా ఉంటున్నారు సహకారాన్ని ఇస్తున్నారు ఒక మంత్ మొత్తం కూడా మధుబన్ వెళ్ళటానికి లీవ్ ఇచ్చింది ఇదంతా కూడా ఈ ఎంత ఇవన్నీ కూడా బాబా నాకు ఇస్తున్న అవకాశం చాలా బెనిఫిట్స్ వచ్చాయి నాకు baba and me did all the all whole month work within 6 days within 6 days baba helped me baba. to do and i completed my task so baba na chencharu he didn't hesitate to pay me because all the task is already done thano leave evatame kaadu naku payment kuda ichindi baba inta help help chestunnaru naku బాబా నాకు నా యొక్క కోరికలను తీసి తెచ్చటమే కాకుండా అందరికి కూడా ఇస్తున్నారు బాబా ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ అనుభవం చేస్తున్నాను నేను బా టీమ్ లాగా అవటం టీమ్ లాగా అవటం అయినందుకు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది బాబా చేస్తున్నారు చేయిస్తున్నారు చేసేది నేను కాదు బాబా చేస్తున్నారు బాబా చేయిస్తున్నారు అనిపించింది ఆ వ్యక్తి పరివార్ అనంతమైన సేవ చేస్తుంది నేను చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు ఆ వ్యక్తి పరివార్ పాట్ లో ఉన్నందుకు చాలా ఆత్మలు వేరే వేరే సమయం ప్రకారంగా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఈ వీడియోలు చూసి దాని ద్వారా కూడా ఎంతో అనుభవం చేస్తున్నారు నేను కూడా వాళ్ళ అందరూ ఉన్నతకి నేను కూడా భాగస్వామిని అయినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది బాబా నన్ను ఉపయోగిస్తూ ఆ విధంగా సహాయం చేస్తున్నారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ అవ్యక్తి చాలా సంతోషం అవ్యక్తి పార్ మంచిది చాలా మంచిగా మీరు బాబాని తోడుగా ఉంచుకొని మంచిగా ఉంటున్నారు మంచిగా ముందుకు వెళ్తున్నారు 
ఈరోజు హోంవర్క్ ప్రాక్టీస్ చేయటంలో మీ అనుభవం ఏమిటి నేను ప్రతి రోజు హోంవర్క్ ఎంజాయ్ చేశాను ముఖ్యంగా ఈ ఉమంగ ఉత్సాహాలు అన్న హోంవర్క్ చాలా నచ్చింది నాకు అది ఫ్లై చేస్తూ ఉన్నాను నేను బాబా సర్వశక్తివంతుడు నేను మాస్టర్ సర్వశక్తివంతుని నిన్నట హోంవర్క్ ఏంటంటే అందరికి సహకారాన్ని ఇవ్వాలి అందరికి దాతలాగా ఉండాలి అన్నది నిన్నట అంతా ఈ రోజు ఉదయం కూడా నాకు ఒక మేనేజ్ ఈ రోజు um uh, new person who who was uh, selected so you have to think about new idea and come up with a new idea and supplies for the june month program i immediately said yes because i'm practicing this we have to be enta practice chestunnappudu naaku chaala manchiga anipinchindi na manager kuda naaku enta sahakara nichi chenno avakasalu istundi సో ఇదంతా కూడా బాబా నాకు ఇస్తున్నంత వల్లనే నాకు ఇట్లా ఇంత చక్కగా అవకాశం లభిస్తుంది ఇది యొక్క ఆశీర్వాదాల ద్వారా నేను చాలా ముందుకు వెళ్తున్నాను బాబా ఏది అడిగితే అది వెంటనే నాకు లభిస్తుంది uh took drishti from her all last two years naku chala naku last two samachar rendu samacharalu nundi drishti teesukuntu unnanu endi ava chala we all are going to go and feel like baba is already chosen us handful out of multi million out of handful again baba chosen this special group in avyakti parivar so we all will be taken and maybe baba will take us to lead the last time last moment when we take us we may lead with baba so that feeling is always there for me we all are going to go with baba uh, thank you thank you baba thank you avyakti parivar thank you brother beautiful um, sharing sister ramani so uh, staying with baba being close the power almighty from the almighty and sharing cooperating caring with other others fearlessly wonderful excellent so would you like to share uh, would you like to read as uh, tomorrow's homework sure brother thank you repata homework swachchamaina bangaram meeru special గాజులు వేసుకున్నట్లయితే నిరంతరం మీలో ఉత్సాహం ఉంటుంది వాటిని ముందుకు వెనక్కి వెళ్ళి మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో ఉత్సాహం లభిస్తుంది మీరు ఈ మీ ఉత్సాహాన్ని ఎప్పుడు తగ్గించవద్దు లేదా వేరే వాళ్ళ ఉత్సాహాన్ని కూడా తగ్గించవద్దు ఇది చెయ్యండి మీ మీ గాజులు నిరంతరంగా ప్లేస్ లో ఉంచుకోండి ఎప్పుడు కూడా ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి ప్రతి విషయంలో స్వయానికి వేరే వాళ్ళందరికి ఉన్నతకి ప్రోత్సహించండి అందరిని ముందుకు తీసుకువెళ్ళండి మీ మీరు మీరు స్వచ్ఛమైన బంగారం లాగా మాండవ్వండి స్వచ్ఛమైన బంగారం లాగా అవ్వండి ఓం శాంతి ఇప్పుడు బాబాని రిమెంబర్ చేసుకుందాం zeal and enthusiasm the flying stage umanga uschahalu egire kala reels swachchamaina bangaram
Wear the special bangle of constantly maintaining ఉత్సాహంతోండి Neither allow your own enthusiasm Miru me yokka ussahanni tagginchukovaddu vere vaalla ussahanni kooda tagginchavaddu To do this idi cheyataniki nirantaram mi bangle ne మీ యొక్క గాజుని నిరంతరం ఒక స్థానంలో ఉంచుకోండి ఎప్పుడు ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి ప్రతి విషయంలో మీ కోసం కానీ వేరే వాళ్ళ కోసం కానీ ముందుకు వెళ్లేందుకు వేరే వాళ్ళని కూడా ముందుకు తీసుకు వెళ్లేందుకు మీరు మీరు ఎంత ఎక్కువ మౌల్డ్ అవుతే అంత బంగారంగా అవుతారు ఎంత ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటే అంత మంచిగా అంత రియల్ బంగారంగా అవుతారు ఉమంగ్ ఉత్సాహ ఉర్తి కళ ఉమంగ ఉత్సాహం ఉర్తి కళ స్వస్థమైన బంగారం సదా ఉత్సాహమే రహనా హే సదా ఉత్సాహంలో ఉండండి ఉత్సాహం సదా ఆగే బడాతే రహనా హే నిరంతరం అందరిని ముందుకు తీసుకువెళ్ళేలాగా ఉండాలి నా స్వయం కా ఉత్సాహ కమ్ కర్నా స్వయం యొక్క ఉత్సాహాన్ని తగ్గించుకోవద్దు వేరే వాళ్ళ ఉత్సాహాన్ని కూడా తగ్గించవద్దు గుర్తుంచుకోండి ప్రతి మాటలో స్వయం పర వేరే వాళ్ళ కోసమైనా స్వయం కోసమైనా ముందుకు వెళ్ళేందుకు వేరే వాళ్ళని ముందుకు తీసుకువెళ్ళ మనము మౌల్డ్ అవుతూ ఉంటేనే రియల్ బంగారంగా అవుతాము శాంతి